在业界来讲，我们是蛮蛮先进的。最底层的硬体的设计、天线的设计，包含到我们对应用软体的的韧体上面的，全部自由自己。In house， 比方说我们面临的，刚 iOS 八一发出来的时候，我们发现我们的系统里面会因为它的变化，我们有一些功能就会被关掉。我们在很短的时间内，在三四天我们就赶快做了做了，就像 up update 的，这是假如你是委托外做的话，你有一段很长的时间。我们是因为所有的底层都是自己设计的，所以我们很快的找到怎么样 work around 的方法来解决这些问题，这是我们的优势。那我们在处理 WiFi 跟蓝牙的技术上，我们有很多可以。因为基于我们对这方面的经验，我们在处理怎么样防止误报啦，怎么样很有效的、很准确的来处理这个信号的过滤，我们有一套软体的逻辑跟硬体的配合，而且我们在这方面有申请了一些专利，包含台湾、美国、德国的专利啊。我们在软体上。一些很复杂的你对运转的方法，跟一般只是说和用无线电的信号的强度来做对比，然后就触发，主要是误报的进行。我们的优点就是说，我们对这方面的处理啊，有非常的累积很多的经验，就是我们跟一般目前在市面上真正有做出。这个功能的相相对于我们有蛮大的优势。第二个呢，我们在省电的模式上，我们有基于过去过去二年设计的设计，我们得到很多经验，怎么样在硬体上，怎么样在软体上做到很省电，而且又不影响它的它的功能的效益的地方，我们有独特的专利部分在。在无障碍之下，我们送了五百米的距离，这是在一般二点四 G 的的产品上没有办法做，而且我能做的很小，我们非常的省电，一个这样子大小的东西，我们可以用三个月，然后一个月八个小时，我们会做警报、防丢跟搜寻的功能，可以挂在小孩身上，或者是挂在宠物身上，你可以很有效率的追踪，除了我们除了防。防丢的功能，我们还有追踪，可以告诉你它在你的哪一个方位，我们有定位的、有方位的功能。在亚洲软体上，我们会记录一个叫 Encryption Mode， 就是就加密的功能。所以，当我在使用之中，或者是我不使用的时候，我已经跟这个配对敌人以外，别人没有办法去。如果你在餐厅吃饭的时候，可能会有一些因素而忘了你讲完电话的话，你应该。在离开五到十八米的时候，它就会触发，它触发它的引爆的光。电爆，好，这就是电爆。当你这个按的时候，就会知道是电爆在寻找。用你的钥匙圈去寻找你的手机，你可以把它一直寻找。同样的，你可以利用你的。手机去寻找你的钥匙圈，可以设定警报的不同的不同的声音。公司的产品实际上还是有一些技术门槛，那使用者呢，有可能不是 IT 产业产品的使用者，可能是年纪啊，或者是会有。很大、很大的、很大的落差。那你光靠使用说明书去让使用者去使用的话，发现大部分的人都不看。那怎么样让我们产品能够让客人拿了一专案就可以用？最后的方法就是我们在拍一些影音啊、影音的这种、这种影片来做一些使用说明啊，或者是促销的。一些情景的，我们发现这样的效益比我们写很多页的
使用说明书，还有笑料。我们在无线电二点四 G 的话，我们主要是做 Magic Garden， 就是说，呃，可以去追踪小孩、宠物，或者是防丢的功能，皮夹的防丢，到照相机的遥控啊之类的工作，都是用蓝牙的画展。这是我们目前的方向，已经在市场上做这样的一个。未来我们会把蓝牙的功能做到整合到跟系统的配合，这样的话你可以利用到蓝牙四点零的功能去做跟云端的运算结合，那你就可以做很多无限想象空间的。